ஹாய் வியூவர்ஸ் நம்ம இதோட ஸ்டாப் பண்ணியிருந்தோன்னா எல்லோராவோட பெண் கடவுள்கள் வரைக்கும் ஸ்டாப் பண்ணியிருந்தேன் இல்லையா இப்போ பெண் கடவுளில் இருந்து பார்ப்போம் பௌத்த குகைகளில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா தாரா கதிரவாணி தாரா சுந்தா வஜ்ரதீஸ்வரா மகாமயூரி சுஜாதா பந்தாரா அப்புறம் பிரிக்குட்டி ஆகிய பெண்கள் பெண் தெய்வங்களோட உருவங்கள் எல்லாம் செதுக்கப்பட்டிருந்துச்சோம் தாரா கதிரவாணி தாரா சுந்தா வஜ்ரதீஸ்வரி மகாமயூரி சுஜாதா பந்தாரா பிரிக்குட்டி ஸோ அதில் வந்து மெயினாக பார்த்திங்கன்னா இந்த குகை எண் பன்னெண்டு இருக்கு இல்லையா இந்த குகை எண் பன்னெண்டு குகை எண் பன்னெண்டில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா பெரிய உருவம் வந்து கொண்ட பெண்மணி வந்து இடுப்பில் வந்து ஒடியானம் கட்டிட்டு நாகப்பாம்பு வச்ச தலைப்பாகையோட வந்து காட்சியளிக்கக்கூடிய வடிவம் செதுக்கப்பட்டிருக்கு இது வந்து பெண் தெய்வங்கள் பற்றி அதுலேயும் வந்து பார்த்திங்கன்னா காதிரவாணி தாராங்கிற அந்த பெண் தெய்வம் கையில் வந்து ஒரு நாகப்பாம்பு பிடிச்ச மாதிரி கூட காட்சி செதுக்கப்பட்டிருக்கான் அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா அவைதிக மத கோயில் இரண்டு இப்போ அவைதிக மத கோயில் ஒன்று தான் நம்ம பார்த்துட்ருந்தோம் அவைதிக மத கோயில் ஒன்று பற்றி பௌத்த குகைகளும் பெண் தெய்வங்கள் பற்றி பார்த்தோம் இப்போ வந்து அவைதிக மத கோயில் ரெண்டில் வந்து சமண குகைகள் பார்க்கணும் மத கோயில் ஒன்றில் வந்து பௌத்த குகைகள் பார்த்திங்க இந்த மத கோயில் ரெண்டில் அவைதிக மத கோயில் ரெண்டில் சமண குகைகள் அதாவது எல்லோரால் வந்து சில சமண குகைகள் வந்து காணப்படுது இது மற்றவற்றிலேருந்து வேறுபட்டு தனித்தன்மையோடு காணப்படுது ஆனால் இது வந்து முற்று பெறாத நிலையில் இருக்குது பணியாட்கள் சூழ எக்ஷ மாதங்கா மகாவீரர் பார்சவநாதர் கோமதீஸ்வரர் ஆகியோரோட உருவங்கள் வந்து செதுக்கப்பட்டிருக்கிறதா சொல்கிறாங்க அதாவது பணியாட்கள் சூழ எக்ஷ மாதாங்கா மகாவீரர் பார்சவநாதர் கோமதீஸ்வரர் ஆகியோரோட உருவங்கள் வந்து செதுக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க வேத மாத வேத மத குகைகள் அப்படின்னா இதில் வந்து ஒன்றுமே இல்லை கைலாசநாதர் கோயில் பற்றி தான் சொல்லியிருப்பாங்க அந்த கைலாசநாதர் கோயில் வந்து சதுர வடிவத்தில் இருக்கும் அதில் குகை வந்து குகை பதினாறு மட்டும் மிகப்பெரிய ஒற்றை கல் ஸோ எது குகை பதினாறு குகை பதினாறு மட்டும் பார்த்திங்க அப்படின்னா மிகப்பெரிய ஒற்றை கல்லாலான வடிவமாக இருக்கும் அது வந்து ஒரே பாறையில் செதுக்கப்பட்டிருக்கும் சிவபெருமானின் இருப்பிடமான கைலாயத்து மாதிரி மலை மாதிரி மவுண்டைன் மாதிரி வடிச்சிருப்பாங்க அது மேலே இருக்கும் கைலாசநாதர் கோயில் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க கீழே வந்து யானைலாம் வந்து அந்த கோயிலை தாங்கி நிற்கிற மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இந்த யானைகள் தாங்கி இருக்கு அதே மாதிரி பார்த்திங்க அப்படின்னா கோயிலோட கோயிலோட வெளிப்பகுதி இருக்கு இல்லையா அது வந்து நல்லா செதுக்கப்பட்ட சாளரங்கள் ஸோ அந்த கோயில் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா மவுண்டைன் மாதிரி இருக்குது அதுக்கு கீழே வந்து எலிஃபெண்ட் ட்ராயிங் வந்து வரைஞ்சிருக்காங்க இந்த கோயிலை வந்து இது தாங்கிட்டு நிற்கிற மாதிரி இருக்குது ஸோ நன்னா செதுக்கப்பட்ட சாளரங்களையும் புராணங்கள் புராணங்கள் இந்து புராணங்களில் சொல்லியிருக்கிற மாதிரி நிறைய தெய்வ வடிவங்களையும் கோயிலுக்கு வெளியே செதுக்கியிருக்காங்க அப்புறம் ஆண் பெண் மிதுன வடிவங்கள் ஸோ ஜென்ரலாகவே அந்த காலத்து கோயில் பார்த்திங்கன்னா மிதுன வடிவம் ஆண் பெண் தெய்வங்கள் வந்து புன்னகைக்கிற மாதிரி அந்த ஒரு காதல் நயத்தோடு அடிச்சிருப்பாங்க இது ஜென்ரலாக தெரிஞ்சுதான் கோயில் நுழைவாயிலில் வந்து இடப்பக்கம் வந்து இடம்பெற்றுள்ள கடவுள் வடிவங்கள் வந்து பெரும்பாலும் சைவ கடவுள் ஸோ கோயிலோட இடப்பக்கம் வந்து சைவ கடவுளாம் வலப்பக்கம் வந்து என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னா வைணவ கடவுளாக இருக்கும் ஸோ இது வந்து என்ன கைலாசநாதர் கோயில் மட்டும் சொல்லியிருக்காங்க அந்த குகை பதினாறில் சொன்னாங்க அதுக்கப்புறம் கோயிலுக்கு வெளியே எப்படி இருந்தது இடப்பக்கம் வந்து சைவ கோயில் வலது பக்கம் வந்து பார்த்திங்கன்னா வைணவ கடவுள்கள் எல்லாமே இருக்கும் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா முன்பகுதியில் வந்து எல்லா கோயிலுமே ஜென்ரலாக கொடிக்கம்பம் இருக்கு இல்லையா கொடிக்கம்பங்களையும் நந்தி மண்டபம் ஒன்றும் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சிவபெருமான் கைலாசநாதர் கோயில் இருந்ததுனால நந்தி மண்டபம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா சிவன் பார்வதி திருமண விழா காட்சி ராம ராவணன் வந்து கைலாயமலை அசைக்க முற்படுறது மகிஷாசுரன் வந்து துர்காதேவி வதம் செய்கிற காட்சியெலாம் இருக்குது அதுக்கப்புறம் பெண் நீர் தெய்வமான கங்கை வந்து முதலையின் மேலேயும் யமுனை வந்து ஆமையின் மேலேயும் அமர்ந்திருக்கிற மாதிரி அழகான காட்சிகள்லாம் இருக்குது இதெல்லாம் எல்லோரா பற்றி பார்த்துட்டோம் அடுத்து அஜந்தா பற்றி பார்த்திங்க அப்படின்னா மகாராஷ்டிரா மாநிலம் அவுரங்காபாத் நகரத்துக்கு வடக்க வந்து நூறு கிலோமீட்டர் தொலைவில் இந்த அஜந்தா குகை இருக்குது எரிமலை பாறைகள் வந்து மொத்த முப்பது குகைகள் வந்து கொடிந்தெடுக்கப்பட்டிருக்கு இவை வந்து சுவரோவியங்களுக்கு பெயர் பெற்றனவாக இருந்தாலும் இங்கே சிற்பங்களும் இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க ஹீனையான பௌத்த மத பிரிவை சேர்ந்தவர்கள் தான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு அஜந்தா குகை அமைக்க வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க போகாம இரநூறுலேருந்து போகா இரநூறு வரைக்கும் அதாவது முதல் காலகட்டம் அதாவது சாதவாகனர்கள் இருந்தாங்க இல்லையா சேர சோழ பாண்டியர்கள் ஆண்ட அந்த காலகட்டத்தில் தான் வந்து இந்த தக்கான பிடபூம் பகுதியில் ஆண்ட அரசர்களுக்கு பற்றின முயற்சிகள் பற்றிலாம் இதில் வந்து ஆதரவளித்ததாகவும் அந்த வணிகர்கள் ஆச அரசர்கள்லேருந்து வணிகள் வர வர வணிகர்கள் வரைக்கும் இருக்கிற எல்லா இன்ஃபர்மேஷனும் இங்கே இருக்கிற
ஸோ இந்த காலகட்டத்தை சேர்ந்த இரண்டாவதுங்கும் போது இந்த இரநூறுலேருந்து நானூறு வரைக்கும் போஆமு இரநூறுலேருந்து போஆமு நானூறு வரைக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது இரண்டாம் காலகட்டம் ஸோ டூ ஹண்ட்ரடோடு முடிகிறது முதல் காலகட்டம் இரண்டாம் காலகட்டம்ங்கிறது நானூறு வரைக்கும் ஸோ அஜந்தா கொகைகள் வந்து சிறப்பு வாய்ந்த சுவரோவியங்களின் க ஓவியம்னு எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா ஒன்பதுலேயும் பத்துலேயும் பார்த்திங்கன்னா அதிகமான முதல்கட்ட ஓவியங்கள் அதாவது அந்த சாதவாகனர்கள் காலத்தில் அந்த காலகட்ட முதல்கட்ட ஓவியங்கள் எல்லாமே குகையின் ஒன்பதுலேயும் பத்துலேயும் இருக்கிறதா சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா சொன்னேன் இல்லையா சாத முதல் கட்டம்னா சாதவாகனர் காலத்தை சேர்ந்தது இதுதான் இங்கே வந்து இந்த இடத்துல கொடுத்துருக்காங்க சாதவாகனர் காலத்தை சேர்ந்தது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த ஓவியங்கள்லாம் எப்படி வரைஞ்சாங்கன்னா நார் நெல் உமி மணல் அப்புறம் செங்கல் கல் பொடி இருக்கு இல்லையா அது கல் பொடி நார் நெல் உமி மணல் கல் பொடி இது எல்லாத்தையும் வந்து மின்சாந்து மாதிரி ஃபஸ்ட்டு பூசிட்டு அப்புறம் எலும்பிச்சை சாறு அது மேலே தடவிட்டு அப்புறம் மெல்லிய ஒரு எலுமிச்சை சாட்டாலான ஒரு மெல்லிய மேல் பூச்சி வந்து இந்த சாந்து மேலே பூசிக்குவாங்க பூசிட்டு இந்த பூச்சி வண்ணங்களை உள்வாங்கும் தன்மை உடையதுங்கிறதுனால வண்ணங்களை பூச வந்து துணி விரிக்கப்பட்டு தான் சரி அடுத்து வண்ணங்கள் வந்து இயற்கை பொருள்கள் வந்தும் தாதுக்கள் வந்தும் அப்போலாம் எடுத்திருக்காங்க மெயினாக என்னென்ன யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க கருப்பு சிவப்பு வெள்ளை மஞ்சள் நீளம் பச்சை இதெல்லாமே யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அழகியல் கூறுகள் என்னென்ன என்னென்ன மாதிரியான ஓவியங்கள் இருந்ததுன்னா மாலை கழுத்தில் பூ மாலை அழகாக இருக்கும் காது வளையம் அழகாக இருக்கும் அழகியல் கூறுகள் தலைப்பாகைகள் இருக்கும் கழுத்தண்ணிகள் பாசி மாதிரி இருக்கும் மனித கைகளோட மிக சரியான அசைவுகள் ஆகியன இதெல்லாம் வெளிப்படுறதா சொல்கிறாங்க கதைகளை சொல்லும் சுவரோவியங்கள் கருத்தை கவர்வதாகவும் செய்திகளை கூறுவதாகவும் அமைந்துள்ளன அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஜாதக கதைகள்லேருந்து தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட சில காட்சிகள் வந்து புத்தரோட வாழ்க்கை வரலாற்றிலேருந்து தெரிவு செய்யப்பட்ட சில முக்கிய பகுதிகள் ஸோ ஓவியங்களின் மைய கருவாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க வானுலக வாசிகளான கிண்ணரர்கள் வித்யாதரர்கள் கந்தரவர்கள் வானுலக வாசிகளான கிண்ணரர்கள் இருக்காங்க இல்லையா கிண்ணரர்களும் வித்யாதரர்களும் கந்தர்வர்களும் அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த மாதிரி நிறைய இவங்களெல்லாம் வரைஞ்சிருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் அந்த இன்னொரு ஒரு பெயிண்டிங் கீழே இருக்குது பாருங்கள் இது போதி சத்துவர் போதி சத்துவரை வந்து என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா பெருசாக புடைப்போவியமாக வந்து வரைஞ்சிருப்பாங்க பெருசாக புடைப்போவியமாக காண்பிக்கப்பட்டிருப்பார் பல்வகைப்பட்ட மனித உணர்வுகள் வந்து ஓவியங்களாக வடிக்கப்பட்டிருந்தாலும் அந்த காலத்தில் வரைஞ்ச ஓவியங்கள் எல்லாம் பார்த்திங்கன்னா புன்னகை பறிவு இரக்கம் அமை இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பறிவு இருக்கும் ஒரு இரக்கம் இருக்கும் அந்த காலத்து ஓவியங்களில் வந்து ஒரு அமைதி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ ஒளியும் நிழலும் அறிவு கூர்மையோடு காட்சிப்படுத்தப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ பல்வேறு வண்ணங்களில் மனித உருவங்கள் வரையப்பட்டிருக்கு இது வந்து அஜந்தா குகை குகை என் பன்னிரெண்டு விகாரை காட்டியிருக்காங்க அடுத்து கட்டடக்கலையும் சிற்பமும் கட்டடக்கலை நோக்கத்தில் வந்து அஜந்தா குகைகளை வந்து ரெண்டு குழுக்களாக பிரிக்கலாங்க ஒன்று சைத்தியா இன்னொன்று வந்து விகாரை இதுதான் விகாரை இங்கே கொடுத்துருக்காங்க பாரு இது வந்து விகாரை சைத்தியா விகாரைன்னு ரெண்டு இருக்குது ஒருங்கிணையும் முகடுகளையும் அதாவது சைத்தியாங்கிறது நிறைய வளைவு இருக்கும் அந்த வளைவு ஒருங்கிணையும் முகடுகளையும் நிறைய நீண்ட அறைகள் பெரிய பெரிய அறைகளையும் கொண்டது அப்படிங்கிறாங்க அறையோட ஒரு கோடியில் வந்து புத்தருடைய சிலை வந்து மரபார்ந்த பாணியில் இருக்கிறதா சொல்கிறாங்க புத்தருடைய சிலை வந்து மரபார்ந்த பாணியில் இருக்குது அப்படிங்கிறாங்க புத்தருடைய சிற்பங்கள் வந்து அன்பின் ஆதரவின் ஒட்டுமொத்த உருவாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க புத்தருடைய சிற்பங்கள் வந்து அன்பின் ஆதரவின் ஒட்டுமொத்த உருவமாக இருக்கிறதா சொல்கிறாங்க புத்தருடைய புத்தரோட சிற்பங்கள் இருக்கு இல்லையா அது வந்து அன்பின் ஆதரவின் ஒட்டுமொத்த உருவமாக இருக்கிறதா சொல்கிறாங்க பெரிய தோற்றமும் அதிக எடையும் சிற்பங்களின் பொது இயல்பாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பெரிய தோற்றமும் அதிக எடையும் பெரிய தோற்றமும் அதிக எடையும் சிற்பங்களின் பொது இயல்பாக இருக்குது குழந்தைகளோடு காணப்படும் யக்ஷிகள் ஹரித்தி ஆகியவை வந்து குறிப்பிடத்தகுந்தவை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க புத்தருடைய சிற்பம் எப்படி இருக்குது பெரிய சில மாதிரி ஒட்டுமொத்த உருவமாக இருக்கும் அப்புறம் யக்ஷிகள் அதாவது பறவைகள் ஹரித்தி இதெல்லாம் இருக்கிறதா சொல்கிறாங்க போதி சத்துவர் வந்து தனியாக இருப்பார் இந்த அந்த பெயிண்டிங்கில் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா அந்த போதி சத்துவர் வந்து தனியாக இருப்பார் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க போதி சத்துவர்னால் அவலோதீஸ்வர ஓவியங்கள்லேயே சிற்பங்களையும் சித்தரிக்கப்பட்டுள்ளார் அப்படிங்கிறாங்க போதி சத்துவரை தான் சரி மாமல்லபுரம் பல்லவர்களோட அடையாளமாக கருதப்படும் மாமல்லபுரம் வந்து மகாபலிபுரம்னு சொல்கிறாங்க கடற்கரை கோயில் அதாவது ராஜசிம்மனோட ஆட்சி காலத்தில் எழுப்புனது இந்த கோயில் வந்து மூன்று கருவறைகள் அதாவது மூணு மூணு கருவறை இருக்குது சாமி மூணு கருவறை இருக்குது அதில் முக்கியமானவை வந்து சிவனுக்கும் விஷ்ணுவுக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க 
இது பஞ்சபாண்ட வரதம் இது வந்து கடற்கரை கோயில் மாமல்லபுரம் இது வந்து சிவன் கோயில் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா படத்தில் இது வந்து சிவன் ஸோ விஷ்ணுவின் கருவறையில் வந்து வெளிப்பக்க சுவர் வந்து சுற்று சுவரின் வெளிப்பக்கமும் விரிவாக செதுக்கப்பட்ட தொடர் சிற்பங்களை கொண்டிருக்கும் ஸோ விஷ்ணுவுக்கு இருக்கிற கருவறைக்கு வெளிப்பக்க சுவர் வந்து சுற்றுச்சுவரோட வெளிப்பக்கம் வந்து விரிவாக செதுக்கப்பட்டு தொடர் சிற்பங்கள் இருக்கும் ஸோ தென்னிந்தியாவின் கட்டுமான கோயில்களிலேயே வந்து இது முதன்மையானது இந்த பகுதியில் வந்து ஏனைய கோயில்கள் வந்து கட்டடங்களை போலன்றி க கடற்கரை கோயில் பாறையில் வந்து செதுக்கப்பட்ட ஐந்து அடுக்குகளை கொண்ட கோவில் அப்படிங்கிறாங்க ஸோ ஒரே கல்லில் செதுக்கப்பட்ட விமானங்கள் வந்து மாமல்லபுர பல்லவர் கோயில்களின் சிறப்பு பண்பு அப்படிங்கிறாங்க ஒரே கல்லில் செதுக்கப்பட்ட விமானங்கள் வந்து மாமல்லபுர பல்லவர் கோயில்களின் சிறப்பு பண்பு அப்படிங்கிறாங்க இங்குள்ள ஒற்றை கல் தேர்கள் வந்து பஞ்சபாண்டவர் ரதம் என அறியப்படுகின்றன இங்கே இருக்கிற ஒற்றை கல் தேர்கள் வந்து என்ன சொல்கிறாங்க இந்த இங்கே இருக்கிற பஞ்சபாண்டவர் ரதம் ஒரே கல்லிலே செதுக்கப்பட்ட தேர்கள் இருக்குது பாருங்கள் தனித்தனி தேர்கள் இது எல்லாத்தையும் என்ன சொல்கிறாங்க பஞ்சபாண்டவர்கள் ரதம்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த அதுலேயே வந்து அர்ஜுன ரதத்தில் வந்து கலை நுணுக்கத்தோடு செதுக்கப்பட்ட சிவன் விஷ்ணு மிதுனா துவாரபாலக சிலைகள் இருக்கும் அர்ஜுனரோட தேரில் அதுக்கப்புறம் தர்மராஜர் மிக ரொம்ப நேர்த்தியானது வந்து தர்மராஜரோட தேர் இது வந்து சதுர வடிவிலான அடித்தளம் இருக்கும் மூன்று அடுக்கு விமானத்தை பெற்றிருக்கும் பீமரதம் வந்து செவ்வக வடிவு தர்மராஜரோட ரதம் வந்து சதுர வடிவு பீமரதம் செவ்வக வடிவில் இருக்கும் அழகான ஹரிகரர் பிரம்மா விஷ்ணு ஸ்கந்தர் ஸ்கந்தர் சிவன் அர்த்தநாரீஸ்வரர் கங்காதரர் ஆகியோரின் சிற்பங்களையும் கொண்டுள்ளது அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கங்கை நதி வந்து ஆகாயத்திலிருந்து இறங்கி வரும் ஆகாய கங்கை காட்சி கூட இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பாகீரதன் தவம் அர்ஜுனன் தவம் என்றும் அறியப்படுகிறது புராண உருவங்களை பிரபலமான உள்ளூர் கதைகளோடு புராண உருவங்களை வந்து பிரபலமான உள்ளூர் கதைகளோடு இணைத்து சிற்பங்களாக காட்சிப்படுத்த மனித மற்றும் விலங்குகளின் வாழ்க்கை குறுகளை வந்து சீராக கலக்கும் கலைஞனோட திறமையை வந்து இது பறைசாற்றுறது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க புராணங்களையும் மனிதர்களையும் விலங்குகளையும் ஒப்பிட்டு இந்த சிலை வடிக்கிற திறமையை வந்து இந்த கலைஞர்களுக்கு இருக்குன்ற மாதிரி இது வந்து ஒரு பாராட்டி சொல்லியிருக்காங்க கிருஷ்ண மண்டப சுவர்களில் வந்து மிகவும் அழகாகவும் கலை நுணுக்கத்தோடு செதுக்கப்பட்டுள்ள பசுக்கள் இருக்குமா கிருஷ்ண மண்டபத்தில் வந்து என்ன இருக்கும் பசுக்கள் பசு கூட்டங்கள் இருக்கும் கிராமத்து காட்சிகளை ரசிப்பதற்கான மற்றும் ஒரு கலை அதிசயம் அப்படிங்கிறாங்க ஸோ இது பல்லவர் காலம் இதோட முடிஞ்சிருச்சு அடுத்து பக்தி இயக்கமும் இலக்கியமும் ஸோ தமிழ் பக்தி இயக்கம் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா தென்னிந்தியாவில் தோன்றிய பிராந்திய அரசியல் சித்தாந்தத்தை வந்து அடித்தளமாக கொண்ட அரசுகள் நிறுவப்படுவது அதாவது பிராந்திய அரசியல் சித்தாந்தத்தை அடித்தளமாக கொண்டு அரசியல் நிறுவப்படுறது ரொம்ப முக்கியம் நம்ம தென்னிந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த தருணத்தில் வந்து மதம் மட்டுமே மக்களை ஒன்று கூட்டும் புள்ளியாக அப்போ இருந்திருக்கு ஆனால் தமிழகத்தோட வடப்பகுதியில் வந்து காஞ்சி பல்லவரும் தென்பகுதியில் வந்து மதுரை பாண்டியர்களும் அதிகாரம் வந்து பொருளாதார வளமும் பெற்றிருந்த வணிக வர்க்கத்தால் தலைமை ஏற்கப்பட்ட மதம் சார்ந்த பக்தி இயக்கத்துக்கு வந்து ஆதரவு அளிக்கிறாங்க ஸோ மதம் சார்ந்த பக்தி இயக்கத்துக்கு வந்து வட இந்தியாவில் பல்லவரும் தென்னிந்தியாவில் வந்து பாண்டியர்களும் ஆதரவு அளிக்கிறாங்க உள்ளூர் கோயில்கள் வந்து இந்த இந்த இயக்கத்துக்கு வந்து ஆதரவு உள்ளூர் கோயில்கள் வந்து இயக்கத்தின் மையமாக மாறுனுச்சு பக்தி வந்து மக்களோட மனங்களை வந்து உணர்வு பூர்வமாக தொட்டு அவங்கள வந்து அணி திரட்டும் கருவி அணிச்சு ஸோ பக்தி இயக்கம் வந்து ஒரு மதம் சார்ந்த இயக்கமாக இடைக்கால தமிழக வரலாற்றில் ஒரு புதிய அத்தியாயத்தை வந்து திறந்து வைத்தது அப்படிங்கிறாங்க ஸோ தமிழ் பக்தி இயக்கத்தின் வலுவான அலை வந்து ஆறாம் நூற்றாண்டு முதல் ஒன்பதாம் நூற்றாண்டு வரை நாடு முழுவதும் வீசியது அப்படிங்கிறாங்க ஸோ ஆறாம் நூற்றாண்டு முதல் ஒன்பதாம் நூற்றாண்டு வரை வந்து நாடு முழுவதும் வீசியது அப்படிங்கிறாங்க நாயன்மார்கள் ஆழ்வார்கள் ஆகியோர் நாயன்மார் ஆழ்வார் ஆகியோர் இயற்றிய பாடல்களே தமிழ் பக்தி இயக்கத்தின் அடிப்படை அப்படிங்கிறாங்க நாயன்மார்களும் ஆழ்வார்களும் இயற்றிய பாடல்களே தமிழ் பக்தி இயக்கத்தின் அடிப்படை சைவ வைணவ அடியார்கள் தங்கள் பாடல்களோடு இசையை கலந்து அதன் பயன்பாட்டை வந்து எளிமைப்படுத்துகிறாங்க உள்ளூர் பிராந்தியம் சார்ந்த பல பண்பாட்டு இய இயல்புகளை வந்து மைய நீரோட்டத்துக்கு கொண்டு வராங்க ஸோ பன்னிரு ஆழ்வார்களும் அறுபத்தி மூன்று நாயன்மார்களும் தமிழ் சமூகத்தோட கைவினைஞர்களாக இருக்காங்க பன்னிரு ஆழ்வார்களும் அறுபத்தி மூன்று நாயன்மார்களும் பன்னிரு ஆழ்வார்களும் அறுபத்தி மூன்று நாயன்மார்களும் தமிழ் சமூகத்தோட கைவினைஞர்களும் வேளாண் குடியினர் போன்ற பல பிரிவுகளும் வந்து வந்தவங்களாக இருக்காங்க ஸோ பன்னிரு ஆழ்வார்கள் இருக்காங்க இல்லையா அவங்களும் நாயன்மார்கள் அறுபத்தி மூணு பேரும் தமிழ் சமூகத்தோட கைவினைஞர்கள் வேளாண் குடியினர் போன்ற பல பிரிவுகள் 
இருந்து வந்தவங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க கைத்தொழில் செஞ்சவங்க அப்புறம் வேளாண்மை செஞ்சவங்க இந்த மாதிரி பல பிரிவுகள்லேருந்து வந்தவங்க தான் இந்த ஆழ்வார்களும் அறுபத்தி மூன்று நாயன்மார்களும் ஆண்டாள் போன்ற பெண் அடியார்களும் இதில் இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆண்டார் போன்ற பெண் அடியாரும் இதில் இருக்காங்க ஆண்டாள் வந்து பன்னிரு ஆழ்வார்களில் வந்து ஒருவர் கா கவிஞர் காரைக்கால் அம்மையார் வந்து பாண்டிய அரசி மங்கையர்கரசியர் ஆகியோர் வந்து பெண் நாயன்மார்கள் காரைக்கால் அம்மையாரும் மங்கையர்கரசியரும் வந்து நாயன்மார்கள் ஆண்டாள் வந்து ஆழ்வார்களில் ஒருத்தவங்க காரைக்கால் அம்மையாரும் பாண்டிய அரசி மங்கையர்கரசியாரும் நாயன்மார்களில் ஒருத்தவங்க பக்தி இயக்க அடியார்களால் மறுபடியும் செய்யப்பட்ட சைவமும் மைனமும் பைத் பௌத்த சமண மதங்களில் வந்து வலுவான சவாலாக இருந்திருக்கு சரி என்னென்ன ப்ரூஃப் இருக்குதுன்னு பாருங்கள் சான்றுகள் அதுக்கப்புறம் வந்து ஆழ்வார்கள் நாயன்மார்கள் பற்றி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது மட்டும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த யூனிட் வந்து இதோட முடிஞ்சிடும் இந்த ஒரு வீடியோடய இந்த யூனிட் வந்து முடியுது சான்றுகள் தேவாயிர தேவாரம் நாலாயிர திவ்ய பிரபந்தம் திருத்தொண்டர் தொகை மாணிக்க வாசகரின் திருவாசகம் பெரிய புராணம் முதல் பக்தி இயக்க பாடல்களே பக்தி இயக்க வரலாற்றின் முக்கிய சான்று ஸோ என்னென்ன சொல்கிறாங்க தேவாரம் நாலாயிர திவ்ய பிரபந்தம் திருத்தொண்டர் தொகை மாணிக்க வாசகரின் திரு திருவாசகம் பெரிய புராணம் முதலான பக்தி இயக்க பாடல்களே பக்தி இயக்க வரலாற்றின் முக்கிய சான்று என்னென்ன சொல்கிறாங்க தேவாரம் சொல்கிறாங்க நாலாயிர திவ்ய பிரபந்தம் சொல்கிறாங்க திருத்தொண்டர் தொகை சொல்கிறாங்க மாணிக்க வாசகரோட திருவாசகம் சொல்கிறாங்க பெரிய புராணம் சொல்கிறாங்க முதலான பக்தி இயக்க பாடல்கள் தான் பக்தி இயக்க வரலாற்றோட முக்கிய சான்று தேவாரம் நாலாயிர திவ்ய பிரபந்தம் திருத்தொண்டர் தொகை மாணிக்க வாசகரோட திருவாசகம் பெரிய புராணம் இது எல்லாமே பக்தி என்னும் கருத்தியல் பக்தி என்னும் சொல் வந்து பல துணைப்பொருளை கொண்டது சேவை நம்பிக்கை வழிபாடு மதப்பற்று போன்ற பொருட்களை வந்து தருகிறது ஸோ இது எல்லாமே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸ்டோரி தான் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதுவும் வந்து அந்தளவுக்கு தேவையில்லை பக்தியும் கலைகளும் ஸோ கிராமிய நடனங்களின் தோற்றம் பெற்று கோயில் நடனங்களின் ஆடற்கலை ஒழுங்குகள் மாறி மதம் சார்ந்த விஷயங்களை கருவாக கொண்டு இறுதி நிலை ஏட்டியது தான் அந்த பக்தியும் கலையும் ஸோ பல்லவர்களம் முதலாக பயிற்சி அளிக்கப்பட்ட நடன கலைஞர்கள் வந்து குழுக்கள் செல்வ செழிப்பு மிக்க கோயில்களாக கோயில்களில் வந்து பராமரிக்கப்பட்டுச்சு ஸோ நடனம் ஆடுவாங்க இல்லையா பரதநாட்டியம்லாம் கோயில்களில் வந்து பாருங்கள் அதெல்லாம் வந்து பராமரிக்கப்பட்டு வந்தாங்க அவங்கெல்லாம் புராணங்கள் இதிகாசங்கள் ஆகியவற்றில் இடம்பெற்ற முக்கிய காட்சிகள் வந்து கோயில் சுவர்களில் வந்து சிற்பமாக இருந்தது இது கலைகளுக்கு எடுத்துக்காட்டு கல்லிலும் செம்பிலும் சிலைகளாக வடிக்கப்பட்டிருந்தது இசை நடனம் போன்ற கவின் கலைகளை ஊக்குவிக்கும் நோக்கத்தில் கலைஞர்கள் வந்து அரசின் ஆதரவோடு கோயில்களில் வந்து மத பாடல்கள்லாம் பாடி ஆடுவாங்க ஸோ இந்த மாதிரி இதில் இருந்துச்சு இல்லையா ஐந்தாம் நூற்றாண்டோட பிற்பகுதியில் வந்து யாழுக்கு பதிலாக வீணைகள் வந்து பயன்பாட்டுக்கு வந்தது சொல்கிறாங்க யாழ் அடிக்கடி பயன்படுத்தப்பட்ட இசை கவியாக இருந்திருக்க வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லி அனுமானத்தில் சொல்கிறாங்க அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆழ்வார்களும் நாயன்மார்களும் ஆழ்வார் வந்து வைணவ பாடல்களை வந்து இயற்றியிருப்பார் ஆழ்வார் வந்து வைணவ பாடல்களை இயற்றினார் ஒன்பதாம் நூற்றாண்டின் இறுதியில் இந்த பாடல்கள் அனைத்தையும் நான்காயிரம் அதாவது நாலாயிரம் திவ்ய பிரபந்தமாக நான்காயிரம் நாலாயிரம் திவ்ய பிரபந்தமாக நாதமுனி வந்து தொகுத்தார் நாதமுனி வந்து திருவரங்கம் ரங்கநாத கோயிலில் வந்து அர்ச்சகராக பணியாற்றியவர் நாதமுனி யாருன்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா திருவரங்கம் ரங்கநாதர் கோயில் ஸ்ரீரங்கத்தில் வந்து அர்ச்சகராக ப பணியாற்றியவர் ஆழ்வார்கள் நாயன்மார்கள் பற்றி பார்க்குறோம் இல்லையா இந்த ஆழ்வார்கள் என்ன பண்ணாங்கன்னா வைணவ பாடல்களை வந்து எழுதுனாங்க எப்போ ஒன்பதாம் நூற்றாண்டோட இறுதியில் இது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஆழ்வார்கள் வைணவ பாடலை எழுதுனாங்க ஒன்பதாம் நூற்றாண்டோட இறுதியில் ஸோ அது வந்து நான்காயிரம் அதாவது நாலாயிரம் திவ்ய பிரபந்தத்தை வந்து யார் வந்து தொகுத்தானா நாதமுனி நாதமுனி என்னவாக இருந்தாருன்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸ்ரீரங்கநாதர் அரங்கநாதர் கோயிலில் வந்து அர்ச்சகராக பணியாற்றியிருக்காரு ஸோ ஒன்பதாம் நூற்றாண்டில் வந்து பாண்டிய மன்னன் மாரவர்மன் வந்து ஸ்ரீவல்லபனின் ஆட்சி காலத்தில் வந்து திருவல்லிபுதூரில் வாழ்ந்தவர் தான் பெரியாழ்வார் ஸோ ஒன்பதாம் நூற்றாண்டுலேயே பாண்டிய மன்னன் மாரவர்மன் இருக்கார் இல்லையா மாரவர்மன் ஸ்ரீவல்லபனின் ஆட்சி காலத்தில் ஒன்பதாம் நூற்றாண்டில் பாண்டிய மன்னன் மாரவர்மன் ஸ்ரீவல்லபனின் ஆட்சி காலத்தில் திருவல்லிபுதூரில் வாழ்ந்தவர் தான் யார் பெரியாழ்வார் ஸோ ஒன்பதாம் நூற்றாண்டில் பாண்டிய மன்னன் மாரவர்மன் ஸ்ரீவல்லபனோட ஆட்சி காலத்தில் திருவல்லிபுதூரில் வாழ்ந்தவர் தான் அந்த பெரியாழ்வார் நாதமுனி பார்த்திங்க இப்போ பெரியாழ்வார் ஸோ கண்ணனின் குழந்தை பருவமே அவருடைய பாடல்களின் கருவாக இருந்தது கண்ணன் இருக்கார் இல்லையா சாமி கடவுள் கண்ணனோட குழந்தை பருவத்தை பற்றி பாடுறது ஆண்டாள் வந்து பாடல்களின் பாட்டுடை தலைவனும் கண்ணனே ஆண்டாள் பாடல்களோட பாட்டுடை தலைவனும் யாருன்னு பார்த்திங்கன்னா 
கண்ணன் தான் ஆண்டாளின் பாடல்கள் அவர் கண்ணனின் மீது கொண்டிருந்த காதலை வெளிப்படுத்தியதா சொல்றாங்க ஆண்டாளோட பாடல்கள் எல்லாமே கண்ணனின் மீது கொண்டிருந்த காதல் நம்மளே பார்த்துருப்போம் ஆண்டாள் எல்லாமே அடுத்து வந்து திருமால் பெருமையில் ஆண்டாள் பற்றி வரும் இல்லையா ஸோ அது பார்த்துருப்பீங்க நம்மாழ்வார் ஆழ்வார்கள்லேயே வந்து தலை சிறந்தவராக கருதப்படுறார் நம்மாழ்வார் தான் தலை சிறந்த ஆழ்வார்களே தலை சிறந்தவர் இவர் வந்து பார்த்திங்கன்னா தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் குறுகூரை அதாவது ஆழ்வார் திருநகரின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ இருக்கிற குறுகூரை சேர்ந்தவர் திருவாய்மொழி உட்பட நான்கு நூல்களை வந்து இவர் எழுதியிருக்காரு ஸோ இவருடைய பாடல்கள் வந்து நான்கு வேதங்களின் சாரத்தை வந்து வடித்தெடுத்து எழுதப்பட்டதும் வைணவ நம்பிக்கை எழுதப்பட்டதாக வைணவ நம்பிக்கை இருக்குது பனிரெண்டாம் நூற்றாண்டு முதலாக வைணவ பாடல்கள் வந்து விரிவான புலமையுடன் கூடிய விளக்கவுரைகளால் எழுதப்பட்டிருக்கு ஆண்டாள் ஸோ இங்கே கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ஆழ்வார்கள் பன்னீரு ஆழ்வார்கள் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து நாயன்மார் சைவ கவிஞர்கள்லேயே முக்கியமானவர்கள் யாருன்னா திருநாக்கரசர் அதாவது அப்பர் சைவ கவிஞர்கள்லேயே முக்கியமானவர் யார் அப்பர்னா திருநாக்கரசு அப்புறம் வந்து திருஞான சம்பந்தர் திருஞான சம்பந்தரும் சுந்தரரும் மாணிக்க வாசகரும் திருஞான சம்பந்தரும் திருஞான சம்பந்தர் சுந்தரர் மாணிக்க வாசகர் இவங்கெல்லாம் வந்து பத்தாம் நூற்றாண்டில் இவங்கெல்லாம் வந்து என்னென்னா பத்தாம் நூற்றாண்டில் இங்கே பாருங்கள் நாயன்மார்கள் அறுபத்தி நான்கு நாயன்மார்கள் கொடுத்துருக்காங்க பத்தாம் நூற்றாண்டோட இறுதியில் வந்து நம்பியான வந்து இவர்களோட பாடல்களெல்லாம் இந்த நாலு பேர் இருக்காங்களா திருஞான சம்பந்தர் அப்பர் சுந்தரர் இவங்க இவங்களோட இந்த நாலு பேரோட பாடல்கள் எல்லாம் வந்து இந்த நம்பியாண்டார் நம்பி வந்து திருமுறைகளாக தொகுத்திருக்காரு இதெல்லாம் வந்து என்ன சொல்றாங்க தேவாரம் என்று அறியப்படும் முதல் ஏழு நூல்களில் உள்ள பாடல்கள் வந்து சம்பந்தர் வந்து ஒன்று டு மூணு வரைக்கும் பாடியிருப்பார் திருஞான சம்பந்தர் திருநாக்கரசர் அதாவது அப்பர் வந்து நாலுல இருந்து ஆறு வரைக்கும் சுந்தரர் வந்து ஏழு ஸோ இயற்றப்பட்டது எட்டாம் திருமுறை வந்து மாணிக்க வாசகரின் பாடல்களை கொண்டது ஸோ சேக்கிலாரின் பெரிய புராணத்தோடு சேர்த்து பன்னிரண்டு நூல்கள் உள்ளதுனால இது வந்து பன்னிரு திருமுறை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பெரிய புராணம் வந்து சோழர் காலத்தில் இயற்றப்பட்டது இது அறுபத்தி மூணு நாயன்மார்களின் வரலாற்று சொல்கிறது இல்லாமல் அவங்க வாழ்க்கையில் நடந்த அதிசய சம்பவங்களை குறித்தும் பெரிய புராணம் சொல்லுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க தாக்கம் பக்தி இயக்கம் வந்து மாபெரும் சமூக மாற்றங்களை வந்து ஏற்படுத்தியிருக்கு அதன் உச்சக்கட்டமாக நிறைய கோயில்கள் உருவாக்கப்பட்டிருக்கு அந்த கோயில்கள் வந்து தமிழ் நிலப்பரப்பில் பிரதான இடத்தை வகிச்சிருக்கு பிற்கால சோழர் காலத்தில் கோயில்கள் வந்து பெரும் சமூக பொருளாதார நிறுவனங்களாக இருந்திருக்கு அரசியல் தளத்தில் பக்தி இயக்கம் வந்து வட இந்திய துணை கண்டத்திலிருந்து பிராமணர்களை அழைத்து வந்து அவர்களை குடியேற்றங்களை ஏற்படுத்தி அரசர்களை தூண்டியது ஏற்படுத்தி கொடுக்க அரசர்களை தூண்டிச்சு பக்தி இயக்கங்கள் எல்லாமே ஸோ அரச குடும்பத்தினரும் உள்ளாட்சி அமைப்புகளும் தனிப்பட்ட நபரும் கால ஒழுங்களை வந்து கோயில்கள் விழாக்கள் கொண்டாடுவதை தொடங்கி வைக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இவங்க இந்த பிராமணர்கள் எல்லாம் உள்ளே வந்தது இப்படி தான் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க பக்தி இயக்கம்னால் தான் ஆதி சங்கரர் பக்தி இயக்கம் வந்து சமூகத்தின் பல்வேறு பிரிவினரை வந்து தொண்டு சரணடைகிறது தியாகம் என்னும் குறிக்கோள்களின் மூலம் ஒன்று திரட்டி மைய நீரோட்ட அரசியலோடு ஒருங்கிணைக்கு தான் ஸோ படிப்பிடல படப்பறிவு இல்லாதவங்க கூட அந்த குறிக்கோளை வந்து எளிதில் புரிஞ்சுக்குவாங்க பக்தி இலக்கியங்கள் வந்து எளிய தமிழில் அனைவரும் புரிந்து கொள்ளும் வண்ணம் பொருட்செறிவோடு இசைபட கருத்துக்களை வந்து முன்வைக்குது ஆதிசங்கரின் வருகையோடு இந்த கருத்துக்கள் குறித்த விவாதங்கள் வந்து சமஸ்கிருத மொழியில் பேசப்பட்டதுனால ஒரு சிலர் மட்டும்தான் இதை வந்து புரிஞ்சுக்கிறாங்க ஆதிசங்கரோட வருகை இந்தியாவில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அனைத்து பகுதிகளையும் உள்ளடக்கிய அரச வம்சங்களுக்கு அரசு என்ற ஒன்றை உருவாக்க ஒரு சித்தாந்தம் தேவைப்பட்டது அதன் பின்னணியில் ஒரு புதிய கோட்பாடு வந்து கேரள மாநிலம் காலடியை சேர்ந்த சங்கரர் கேரள மாநிலம் காலடியை சேர்ந்த சங்கரரால் முன்வைக்கப்பட்டது ஸோ அரசர்கள் வந்து ஆட்சி அமைக்கிறதுக்கு வந்து சித்தாந்தம் தேவைப்பட்டிருக்கு அதுக்கு ஒரு புதிய கோட்பாடு வந்து கேரள மாநிலம் காலடியை சேர்ந்த சங்கரர் என்பவரால் முன்வைக்கப்பட்டுச்சு இது வந்து என்ன சொல்கிறாங்க மாயை கோட்பாடு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பல்வேறு மத பிரிவுகளை சார்ந்தவர்களோடு விவாதம் செய்யப்பட்டுச்சு ஆதிசங்கரின் அத்வைத கோட்பாடு தான் வந்து வேதாந்தம் அல்லது உபநிட தத்துவங்களில் வந்து வேறு கொண்டது அப்படிங்கிறாங்க ஆதிசங்கரோட அத்வைத கோட்பாடு தான் ஸோ பௌத்த மதத்தை வேறறுத்து ஸ்மார்த்த மடங்களை நிறுவ அவர் மேற்கொண்ட முயற்சிகளின் விளைவாக சிறுங்கேரி துவாரகை பத்ரிநாத் பூரி ஆகிய இடங்களில் வந்து மடங்கள் உருவானுச்சு ஸோ பௌத்த மதத்தை வேறறுத்து ஸ்மார்த்த மடங்கள் நிறுவ ஸ்மார்த்த மடங்களை நிறுவ அவர் மேற்கொண்ட முயற்சிகளின் விளைவாக தான் சிறுங்கேரியில் துவாரகையில் பத்ரிநாத் பூரி ஆகிய இடங்களில் வந்து மடங்கள் நிறைய உருவானுச்சு பிராமண மடாதிபதிகள் அவற்றுக்கு வந்து தலைமை தாங்கினாங்க சங்கரர் வந்து 
சைவ வைணவ வழிபாடுகளை வந்து சம அளவில் முக்கியத்துவம் கொண்ட வேத மதத்தின் கூறுகளாக கருணார் கருதினார் சங்கரரோட சிந்தனை பள்ளி வந்து துறவர அமைப்புகளை ஏற்படுத்துறது அவர் என்னென்னா துறவர அமைப்புகள் அப்புறம் சமஸ்கிருத நூல்களை வந்து பாதுகாக்கிறதா அவரோட எண்ணமாக இருந்தது ராமானுஜர் ஸ்ரீபெரமுதூரில் பிறந்த ராமானுஜர் காஞ்சிபுரத்தில் வந்து சங்கரின் கோட்பாட்டை ஏற்றுக்கொண்டு யாதவ பிரகாசரிடம் தத்துவ பயிற்சி பெ பெறார் தன்னோட குருவின் கருத்துக்களை ஏற்க மறுத்த இளம் ராமானுஜர் யமுனா யமுனாச்சாரியாரின் யமுனாச்சாரியாரோட திருரங்க தத்துவ பள்ளியின் கருத்துக்களால் ஈர்க்கப்படுறாரு ஸோ ராமானுஜர் வந்து ஆதிசங்கரோட கோட்பாட்டை ஏற் ஏற்றுக்கிட்டு யாதவ பிரகாசர்கிட்ட வந்து தத்துவ பயிற்சி பெறுறாரு தன்னோட குருவோட கருத்துக்கள் எல்லாமே ஏற்க மறுத்த இளம் ராமானுஜர் வந்து யமுனாச்சாரியார் அதாவது திருரங்க தத்துவ பள்ளியில் வந்து அவங்களோட கருத்துக்களால் ஈர்க்கப்பட்டு ராமானுஜர் ஒரு முறை பார்த்த யமுனாச்சாரியார் அவரை திருரங்கத்துக்கு வரவேற்கிறாரு ராமானுஜர் திருரங்கத்துக்கு சென்று சில நாட்களில் யமுனாச்சாரியார் வந்து இயற்கை எதுனோன்னே இதனைத் தொடர்ந்து ராமானுஜரே திருரங்க மடத்தின் தலைவராக அறிவிக்கப்படுறார் கோவிலையும் மடத்தையும் வந்து தன்னோட கட்டுப்பாட்டின் கீழே கொண்டு வந்த அவர் பல பிரிவினர் வந்து ஒருங்கிணைக்கிறார் கோயில் சடங்களை மாற்றி அமைக்கிற ராமானுஜர் ஒரு சிறந்த ஆசையை சீர்திருத்தவாதி திட்டமிட்டு செயல்படுறாரு ஆதிசங்கரின் அத்வைத கோட்பாட்டை வந்து மறுக்கிறாரு வைணவத்தின் சமூக தளத்தை வந்து விரிவடைய செய்யும் நோக்கில் பிராமணர் அல்லாதோரையும் இணைத்துக்கிறார் அவர் ஸோ இதனால் தனி மரபாக வளர்ச்சி பெறுது விசாஷ்ட வைத்தியம் அவர் முன்வைத்த விசாஷ்ட வைதம் விசாஷ்ட வைதம் வந்து சிந்தனையாளர்கிட்ட செல்வாக்கு பெற்று தனி மர மரபாக வளர்ச்சி அடையுதுன்னு சொல்கிறாங்க அவரோட இருப்புக்கு பின்னாடி நூறு ஆண்டுகளுக்கு அப்புறம் அவரை பின்பற்றுவோரின் கோட்பாடின் அடிப்படையில் முரண்பாடு ஏற்பட்டு வேதாந்த தேசிகர் மனவாள மாமுனி ஆகியோரின் தலைமையில் இரு பிரிவு தோன்றுது வேதாந்த தேசிகர் மனவாள மாமுனின்னு சொல்லிட்டு இவரோட கோட்பாட்டை பின்பற்றுவங்கள ரெண்டு பிரிவு இருக்காங்க ராமானுஜர் வந்து வர்ணாசிரம் அதாவது சத்திரியர் அந்த நாலு ஜாதி சொல்கிறாங்கள அதுக்கு அமைப்புக்கு வெளியே இருந்தவர்கிட்ட வந்து பக்தி கோட்பாட்டை பரப்புறதுலேயே ஆர்வமாக இருந்தார் ஸோ கோயில் நிர்வாகிகள் சிலர் உதவியோடு அதன் மூலம் வர்ணாசிரம அமைப்புக்கு வெளியே இருந்தவரையும் ஆண்டுக்கு ஒரு முறை கோயில்களில் நுழைய அனுமதிக்க செஞ்சார் அப்படிங்கிறாங்க மத நம்பிக்கைகள் இருப்புக்கும் ஏற்பட்ட அச்சுறுத்தல் காரணமாக ராமானுஜர் வந்து தன்னோட வசிப்பிடத்தை விட்டு வெளியேற நேர்ந்துச்சு ஸோ இதோட வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த யூனிட் வந்து முடியுது ஸோ நிறைய இந்தியாவில் வந்து பக்தி இயக்கம் காரணமாக தாக்கங்கள் ஏற்பட்டிருக்கு என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா எம்ஜிஎஸ் நாராயண கேசவன் வேலுதாட் ஆகியோரின் சொற்களில் பக்தி கோட்பாட்டின் முக்கியத்துவத்தை சொல்வதென்றால் பக்தி எனும் பக்தி எனும் ஒருங்கிணைக்கும் சக்தி அரசர்களையும் பிராமண குருமார்களையும் சாதாரண மக்களையும் முரண்பாடு இல்லாத விதத்தில் ஒருங்கிணைத்து ஜாதி அமைப்பை கொண்ட புதிதாக நிறுவப்பட்ட இந்த அரசுகளின் ஆட்சியை வந்து வலிமைப்படுத்துறது தான் பக்தி அப்படின்ற மாதிரி சொல்லி ஒரு சில ஹிண்ட் லைன் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க எம்ஜிஎஸ் நாராயண கேசவன் வேலுதாட் ஆகியோரின் சொற்களில் சரி இதோடு வந்து பார்த்திங்கன்னா தென்னிந்தியாவில் தமிழகத்தோட பண்பாட்டு வளர்ச்சி கிட்டத்தட்ட ஃபோர் வீடியோஸாக ஃபைவ் வீடியோஸும் தெரில படித்தது டைம் சைவ வைணவத்துக்கே சை வய பல்லவர்களுக்கு அப்புறம் பக்தி இயக்கத்துக்கு கிட்டத்தட்ட ஃபோர் வீடியோஸ் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ சேனல் பிடிச்சிருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் நான் ஃபஸ்ட்டு ஸ்கூல் புக் ஃபுல்லாக கவர் பண்ண போகிறேன் கவர் பண்ணிவிட்டு தான் அதுக்கப்புறம் புக் பேக் கொஸ்டின் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் நான் என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்னா ஒன் மார்க் எல்லாம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பார்ப்பேன் ஒன் மார்க் இது எல்லாமே ரிவிஷன் பண்ணிவிட்டு புக் பேக் பார்த்துட்டு ஒன் மார்க் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பார்ப்பேன் ஸோ இப்படி தான் நான் படிப்பேன் ஸோ தேங்க்யூ சேனல் பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் டெலிகிராம் லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் வேணுங்கிறவங்க